星和魔本无不同，一切分歧都来自于这混元石。坚固的火焰，混沌中敞开了眼。久远的星河，越过时间。沉寂的水面，世界难获是几远？跌宕的命运，睁开锁链。这一把传世的剑，这几世追寻的信念，是要守护的诺言，共赴这一场惊世的波澜。给我参透这道心的眼，让我超脱这红尘的牵绊。天地无与我为相离相别。只有借有缘，或虚或虚，沙发或被牺牲，转眼成一眼，是莫实现，不过一念之间。做什么？掌掌教，有魔教之人在山门叫嚣。这么快？河门河派，那人一身三阴子锦衣卫的打扮。什么？带我去。是。你一个三阴子，为何与魔道混在一起？<笑>昆仑掌教抓了邓晨与血煞子，望掌教放人。大胆魔道狂徒，竟敢这样擅闯昆仑！我们不去找你便罢，你还自己找上门来。不然呢？昆仑掌教，不过如此。看你的装束，本是三阴子，为何想救邓晨与血煞子？他们是我的师尊与师叔，他们是魔道。什么魔道？师尊就是师尊，黑白不分。那本尊也不如数了。三阴子，学了些人不真经的皮毛，就敢来昆仑撒野。关起来，其余魔道，给我扔下山。
第二封灵玄盘。我不需要你。这，身为掌教，你似乎并不真的清楚灵玄盘的作用。也难怪，你本性善良。要是让你知道了这雪莲第一法宝是多么的伪善，不知还能不能大言不惭地说出刚才那些话？林雪盘生肖的方式固然残忍，但比起中原陷入火海，算得了什么？<笑>那只是一方面，你师尊和师伯没告诉你的事儿可多了。我明白了，你就是要去见玉轮乾坤。放心，几位助我出地煞，我也不是忘恩负义之徒。哼，真是好笑，夺舍同门之事都能做得出，忘恩负义对你来说又算什么？这不过是我的道而已，我与你们无冤无仇。救出师尊之后，我立刻就走了。要动手，我们也不是善茬，对不对，朱离？我们绝不是在地煞。你还好吗？无碍。灵泉盘的长梦确实对人的神识有很大损害。梦？我们不是堕入地煞了吗？本来我也不确定，但确实不是地煞。地煞二字，虽然听起来恐怖，实则乃是三界最为平等之处。无论三阴子还是神魔，死后无一例外都是前往地煞。因此，所有功法都能在地煞找到源头。这把赤翼剑乃是引地煞赤焰烈火锻造而成。若身处地煞，其火焰则应当最强，但在灵玄盘内，完全不见火焰。所以我猜，从头到尾，我们所在的地煞，不过是灵玄盘所制造出来的赝品。要知道。制造空间，引导洪水，这才是灵玄盘最初的功能。灵玄盘里时间流逝的速度，千百倍于外界。被吸入其中之人，绝非放下执念这么简单，而是不堪忍受无尽长梦的折磨，神识涣散，自我放弃，以致形神俱灭。纵使魔道。也不曾持有如此残忍的法宝，这可没有比我借用师兄的身体好哪里去。都说被吸入灵玄盘之人，若非灵玄盘主人主动将其放出，绝无生还可能。那我们是如何出来的？太白子兵行险招，加上朱离这小子豁出了性命，咱们才得救。你们两个魔头不鞠躬道谢，还在这里唧唧歪歪的，哼！如此细节我们便不再询问。连句道谢的话都不会说，果然是魔道之人。莫少哀实力强劲，我需早做准备，告辞。我也不再多问，此恩来日藏名山必报。嗯，连道谢的话都说的这么敷衍，果然是魔道之人。嗯，蠢货！灵玄盘与受害者的神识紧紧相连，若被其在长梦中察觉到，灵玄盘便会如梦境一般破碎。这法宝如这般好用，师兄为何不用？师叔。我、哦、我昆仑数千年基业毁在你莫少哀手中。师叔，少哀已知错，当年空通斗技老祖借去一方，我这就去。空通派早已淡出三界，踪迹难寻。那斗技老祖已失踪多年，一定有办法的。苍云山的小子。似乎小看了你，不过你能困我多久呢？师祖当年能困你多久？
我窘困多久。<笑>你的始祖幽灵族无果儿啊！老子当年乃是魔圣座下弟子，坠入中原时，若不是碰巧进入这个无用的三阴子尸体内，怎会成为石魁？落在幽灵族那老头手中，不圣，天魔玄圣。你来头倒是不小、啊，我知道你小子在想什么。既然你的比魂阵不是用来防御的，那想必可以强行破坏。算上当了。怎么回事？确实，你的学历非同小可，但也未免太小看我藏灵山了。房间内的八盏灯火，对应的正是奇门中八门。配合这把虚玉剑，你有多少玄力，我就可以吸收多少。我一直生怕你留了一手，不使出全力。毕竟，不能一次困住你，我可就完了。那只小小的鬼魂阵，保护我自身的安全，如何保护？活了这么久，怎么头脑还是这么简单？接下来就修复阵法了。啊，这巨量的玄力，好像不会很难了。此次莫少哀态度坚决，甚至对你我几人出手。接下来每一步，都将凶险异常。这位道友，三界即将迎来一场大劫，而诸位正是破劫的关键。莫慌，冷姑娘，朱公子，我们又见面了。灵异大师。荒漠荒，这些石魁已经没有了攻击性。这是藏明山的阵法，看来是钟明那小子做了什么。石魁再现，必然是藏明山启动了新阵法。老头，你不要瞎说，钟明那小子怎么可能做出这种坏事？小道友莫急。谁说苍明山阵法一定是坏事呢？算了，不谈这些。贫道也是看到了昆仑山的异变，追踪至此，幸好还是比别人早了一步。诸位是刚从灵泉盘出来吧？三界即将迎来一场大劫，而诸位正是破劫的关键。道长。可是有推算天命的本事？天地浩劫已经开始，不信，那不如你看一看。昆仑数千年基业要毁在你莫少哀手中。怎么办呢？
南莫掌教，昆仑这方灵泉盘没了，师尊的嘱托怕是要辜负了吧？有旨，这法宝如果真的这么好用，师兄为何不用？至于如何寻找到空瞳派那方灵泉盘，我猜莫掌教应该也是毫无办法。闭嘴！昆仑弟子众多，我一定能找到这空瞳传人。啊、哦！<笑>送你个消息，今天来的那一个不过是小角色，要不要我帮你把他们一个一个点出来呀？还有更多更强的在暗处跃跃欲试哦。只要你说出那几个字就好。昆仑弟子众多，能用的只是寥寥几人。<笑>好，好，好，最宝贵的品质就是能承认自己的无能。来吧，说出来。蝼蚁尚且贪生，你们又何必送死？把师尊还给我！仙尊又为何怒视少爱？仙尊，少爱实在是不忍心。你若能少在这里装模作样，我知道你是个什么东西。罢了。你这个畜生！可是可是很厉害的。我想，你头上这根草就是你命缘所在吧。你别乱来啊！本大仙，别别别！林峦。别怕，苍明山阵法已成，这些石葵没有攻击性。我我知道。方才诸位看到的景象，便是不远的未来。灵玄盘在我们重归中原时，应当已经不复存在。我们刚看到的那方灵玄盘又是……前辈有所不知，我们被传送出昆仑山之时，亲眼见到了灵玄盘的破碎。前辈所见之事，应该不会发生。
你告诉他们，领先盘有两方吗？提过一次。此前我便说过，昆仑领玄盘共有两方，一方留存在昆仑做悬空山体之用，另一方被空瞳派斗技老祖借去未还。昆仑灵玄盘被毁，应当是板上钉钉，但世上确实也存在第二方灵玄盘。所以，我们只要抢在莫少哀之前找到另一方灵玄盘，便可阻止这个未来。是这个道理。斗技老祖失踪多年，空瞳派引入尘世。重要的不是你们找不找得到那方灵玄盘，而是莫少哀能不能找到。有人，灭火！天煞宫。走了。看来魔道也已经知晓昆仑没了灵玄盘，骚动起来了。只是我有一事不解，请说。我与莫少哀有几面之缘，知他虽敏感谨慎，却不是好杀之人。我们刚看到的情形，或许另有蹊跷。要不，你再算一次？天命充满玄机，贫道也无法参透，只能将看到的向诸位展现。再算一次，也不会有区别的。哼，假的，一定是假的。凌鸾，别闹。小白，莫少哀用灵玄盘困住我们。本就是想要置我们于死地，或许他真的已经入魔了。灵玄盘被空瞳派斗技老祖借走一事，还有何人知晓？嗯，玄魔两道长老，人人皆知。是的，瞒不了多久了。我们明日一早便动身去找空瞳派传人，询问灵玄盘下落，既要阻止莫少哀。你要阻止魔道的反攻。莫少哀麾下人多势众，同样是大海捞针呢、啊。我们夺不了先机、嗯。那不如从空瞳旧址查起。也只能这样了。若是遇上莫少哀，先不要急着动手。他既已入魔，只怕不愿多听。未必。掌教，这不好吧？我派并无此先例。魔道猖獗，第三次昆仑大战即将到来。如今，我们必须集结所有能集结的力量。可是，三英子们资质不一，倘若修行不慎，存亡之际，即便是身为凡人的三英子，也应当争取。若中原大乱，修行慎与不慎，又有何区别？现在招收门徒，鱼龙混杂，若是混进魔道，如何是好啊？三阴子如何战斗？眼下三界动荡，这不是添乱吗？既然掌教说昆仑又要大战，如何赢下才是关键。这种时候，为何要足数机器？三阴子并非人人皆有玄力，这要是让人白白送命，我们还要照顾他们。够了。掌教，先不论魔道细作是否会混进来。大战在即，此时让他们加入，只会平白多了伤亡啊！你们都这么觉得？还望掌教多加考虑，让三英子们远离玄魔之争。啊！树欲静而风不止，如果所谓的保护只能让他们在决战时被对手这样蹂躏，那我宁愿教他们些别的。掌教。好了，此事已定。新门徒上山之后，令他们竭力寻找空瞳传人。途中若是见到青城派冷霜凝等人，可得杀无论。是。是
！你说这金陵城如今这般模样，咱俩还咋混呢？这些刁贼一个个都跟疯了一样，还声称自己是昆仑门徒。我看这昆仑派也不是什么好东西，你管他是不是好东西，你还做着匡扶正义的美梦呢？哎，我呸！什么空城传人，什么青城派传人，都是狗屁！闹得满城风雨，我还真不信有啥灭世魔道。什么人？是。是不是你啊？跑啊！<笑><笑>宇文乾坤不用着急，等我从空童回来，自然有你好看。是谁？出来！紫英掌教，你没有被困灵玄盘吗？闭嘴！别叫我掌教！尊血煞子还没死，你的师尊确实还没死。你如何确定？灵玄盘不会无缘无故被打，一定有人从灵玄盘里出来。你也想知道都是些什么人吗？莫少哀必将逐一打到另一方灵玄盘上。若你我二人联手，必会先于他们一步找到空童，拿到灵玄盘。你若是骗我，知道后果。你仅仅是因为天一子不守信用，就灭了整个青城派。我怎敢？我便与你同行。你们确定空童是在这个方向吗？空童虽淡出中原，但也有迹可循，方向应该是没错。林以前辈的卦一向很准，无论如何，我们都要比莫少哀先一步找到凌玄盘。那什么时候才能到啊？走了这么久，本大仙都累了。你要是累了，就从朱立身上下来。嗯嗯嗯、本大仙就不，本大仙可是仙灵之，坐在他肩上是给他面子，别人，本大仙还不乐意坐呢。啊？怎么了？前方好像有人来了。嗯。围住他们！果然是你们！我们奉昆仑掌教之命前来捉拿你们这些玄门异派！刘生，快快出手救青！来，青鸾，出枪！别下手太重，他们并无玄力。我知道，四下回合。你们不是我们的对手，可恶，太厉害了！走了。<笑><笑>玄门叛徒，我虽弱小，也愿意为中原献身。今日不是你死，就是我亡。不该是这样的。你还。实现不过一念之间。这是你第一次用剑吗？对付你们这种玄门败类，足够了。
助理，为什么不用玄力？因为他不过是个普通百姓，根本就不该被牵扯进来。玄魔两道口中的三英子，快点，就是现在！我们不是你说的那种人。莫掌教早已将你们的面目公之于众。呀呀，嘿呀，豪言惑众，莫掌教乃玄门第一人，岂是你们这些叛徒可以污蔑？喂，你倒是还手啊！我没把药物伤到他。他们好像不打算还手，大家给我上！是谁？呀！是你，你又做了什么伤天害理的事？绝对没有，我看他们闪躲的辛苦，让他们睡一会儿。你心情好像很不好啊？你来干什么？嗯，我知道昆仑山有变，特意下山。奉师尊之命来保护你，这，嗯、啊，啊，所以，我们这是要去空投。从我母亲留下的记录看，想拿到另一方灵玄盘。去空童遗迹，至少能找到一些线索。哦，鸠盘女主吗？曾听师尊提起过。不过，你的母亲作为魔族的二弟子，跟空童有什么关系？不过是一些陈年旧事吧。我们得加快速度。这些玄门是怎么回事？玄门现在忙着清理门户，没时间管我们魔道的事。掌、啊啊啊啊、教，已经有弟子发现了助理一行人的行踪。掌、啊、教。我的师尊和我们分开没多久，这么快就回苍明山了。师尊之前和他们在一起，那就没错了。连我师尊都能和你们同行，我来很奇怪吗？嗯，喂，回答我的问题。很奇怪，你师尊也不是因为愿意才和我们在一起的。我在山上这段时间，到底发生了多少事？你倒是回答问题呀、啊！你师尊前脚走了没多久，你怎么就到了？说话，你哑巴了吗？冷姑娘，你听我说，其实呢，呃、找到了、啊嗯。别出来，让人看到你就更解释不清了。干得好，我会替你们上禀师尊，赐你们一部无上心法。
他们不过是一群凡夫俗子，昆仑为何要将他们牵扯进来？真打起来，他们会死的。<笑>替天行道本就会有所牺牲，只要结果是正义的，便是死得其所。他们已经准备好了。别慌，他们是玄门叛徒，乌鸡瓦狗儿，由我坐镇，不会有事。掌教预言。若不消灭他们，中原将因此陷入火海。难道你们要看着你们的父母姊妹陷入绝境吗？尔等投身魔道，为祸中原，竟还在此污蔑我昆仑掌教，诛杀魔道恶人，我等义不容辞！义不容辞！义不容辞！义不容辞！义不容辞！义不容辞！义不容辞！义不容辞！您疯了，疯了，疯了！那个预言，你们可曾亲眼所见？掌教所说，难道还有假？我早就说过，我的九煞鬼阴幡已经收了九个阴魔元神，你是想做第十个吗？<笑>不敢不敢。他是尸妖明泉。哼，听过。第二次昆仑大战，他也在。二流货色，只是拖后腿而已。<笑>这么多年了，看来罗刹女主还是看不起我。我说的有错吗？别捣蛋！要不，女主自己来试试。就杀我阴幡！三英怎么总说“士别三日，当刮目相看”？离上一次的昆仑决战这都多少年了？哼哼，今非昔比了。你把我们拦下来，不会是要和我叙旧吧？昆仑派的灵玄盘已经被毁，他们的路也走到头了。跟我合作，以后便是你大功一件。哼，看来你是不知道。哦，我不知道什么？不知道我是谁？嗯，哈哈哈哈哈哈。血煞子的高徒，紫阴鬼母，谁人不知，谁人不晓。不过你师尊顶着三尊之首的名号，整天做些没出息的事儿，哼，如今也是人尽皆知啊！找死！看看你们这副狼狈模样。这魔道复兴的希望，难不成终将是要由我这二流货色来背负？小看你了，不知道你哪里找来了这头大猫。我们愿意与你合作。哦，原来罗刹女主还是个聪明人。你应该知道血煞子在哪里吧？天魔元煞在哪儿，他就会去哪儿。狗是忘不了主人的。所以你的计划是，收拢中原魔道，四十九天后杀上昆仑，解开震天石，恭迎天煞重回中原。届时，我便是三尊之首，而你们也可以。这种名号，你要的话，现在送给你也没关系。别担心，这次我会自己拿。那,那是莫掌教，不像好人啊。眼睛里冒着火，我好像在地上看到了我自己
不会是幻术吧？没错，所谓的预言就是……我自己已经看到了，师尊让我修复法阵，难道是为了这事？住口！都是幻觉，这一切不过是魔道的把戏。我原本也只是一个三英子，理解你们的感受，但请相信我，莫少爱只是把你们当成了工具。我不知道他想做什么，但会给中原带来祸患的绝不是我们。不要忘了整交给你们的恩惠，更别忘了是谁教会了你们玄门法术，给了你们成仙的可能。不要心存怀疑，看看你们面前的地上，他们连少年都不放过。若不是我们赶到，想必已经惨遭毒手。那不是，重要的不是听他们说什么，而是看他们做了什么。伏魔道，诛玄门，我们必须除之，以卫苍生。除魔卫道，以卫苍生。除魔卫道，以卫苍生。除魔卫道，哼，你还真是个演讲圈子的。你休要再次信口胡来，谗言惑众。英语，混蛋，我想通了。朱离，从今天起，我就是你们掌教。莫少哀的敌人了，嗯、啊，终于还是暴露了本性。没错，这确实就是我的本性。我不懂什么玄，什么魔。如果玄门的战斗，就是要把无辜百姓变成这种战斗的工具，那我还情愿跟魔道勾结。嗯，吼、哦、吼，可以。那莫少哀，现在就算是元始天尊，我也要把他撵下来。他居然一句话同时侮辱两位玄门至尊，我乃昆仑第一弟子，无为。来，让我看看你能下什么毒手。下毒手的可不是我，出来吧。嗯，出来吧，朱明。朱明，为什么不出来？对不起，没理解。草明山，好啊，还说没有勾结魔道，给我上来！啊、味道，出味道，出味道，理解了吗？明白。什么邪功？只是睡一会儿。我乃昆仑莫掌教座下第一弟子，怎么会怕你们？你确定？